이거는 사람들이 TV 이거를 본다기보다는 그냥 운전하면서 듣고 어, 아. 그냥 조깅할 때 나는 뛰니까 어. 그때 이제 소비하려고 아, 알겠습니다 알겠습니다 저는 뭐 덕분에 잘 지내고 있죠 <웃음> 이제 아니, 와서? 이거 롤링 아니었어요? <웃음> 제주도에서 올라오셨죠? 네 오늘 아침에 9시 50분 비행기로 올라왔습니다 제주도 좋죠 아, 뭐가 너무... 뭐가 이렇게 좋아요? 일단은 어 이렇게 생각해 보세요. 저는 집에 이제 지하실에다가 사무실을 만들어 놨는데 음. 일이 끝나면 이제 올라옵니다. 음. 그러면은 아직 해가 있잖아요. 네. 애들이 막 아, 아빠 놀러 가 놀러 가자 그러면은 운전하고 나가는 거죠. 그러면은 음. 바로 10분 만에 바닷가가 나와서 바다에서 낚시를 한다거나 해변가에서 축구를 한다거나 애들이랑 애들이랑 뭐 그런 거 있고 꿈이네. 사, 사방에 깔려 있는 맛집들을 어디를 가느냐를 가지고 주말에 고민이 되게 많아요. 집도 되게 넓지 않아요? 아, 집은 제가 신경 좀 썼습니다. 그거는 1년 계약해서 네. 들어 사는 거예요? 제주도는 연세라는 개념이에요. 음. 전세 없고 거의 없, 네, 전혀 없다고는 음. 모르겠지만 음. 전세, 월세 이런 개념이 아니라 월세를 켜켜이 12개월치를 한 방에 내고 들어가는 거예요. 음. 그러니까 타, 타격이 좀 있지, 데미지가. 큰 돈이 나가니까? 큰 돈이 나가는 음. 거죠. 근데 되돌려 받을 수 없는 돈. 음, 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 음. 하지만 제가 어, 삼성전자를 <웃음> 열심히 다닌 어. 2010년도에 입사를 해서 2020년도까지 10년을 근속, 근속으로 근속 와인도 받았거든요 와. 그 퇴직금을 어. 전부 다 월세로 꼬라박았습니다 와 정말로? 네 퇴직금이 꽤될 텐데 100%는 아니지만 한 80% 이상을 월세로 다 넣어버렸어요 아니 근데 제가 이렇게 인, 인스타 이제 음. 와디 인스타 들어가서 이제 집 나오는 거 가끔 보면 은 음. 거의 아이언맨이에요 <웃음> 아이언맨 집 같은 데서 살고 있어요. 아, 그래서 이거를 집을 한번 그래도 구독자분들이나 좀 궁금해하시는 분들이 간간히 계세요. 어, 어. 근데 제 채널 특성상 저의 집을 보여주면 음. 조회수가 500 나올 거야. 음. 네, 제 인스타그램을 일례로 말씀드리면 아들 났어요라는 포스팅보다 음. 조던 당첨됐어요가 <웃음> 좋아요가 두배 정도 많은 <웃음> 아들을 <웃음> 아들보다 조던 이 좋아요가 더 많은 그런 분들이거든요. 그러니까 제 계정에다가 제가 옛날에는 그 브이로그를 좀 나도 해보자 어. 해가지고 막 맛집 가고 막 이런 거 올렸거든요. 네. 댓글에 누가 뭐라고 다는지 알아요? 운동화 사러 신발 매장 갔는데 매니저님이 어제 뭐 먹었는지 얘기해 주는 것 같아요. 아. 관심이 없다는 얘기죠. <웃음> <웃음> 런업님이 한번 제주도 오셔가지고 제가 한번 가겠습니다. 네, 제가 방을 게스트룸이 있으니까 아, 진짜 집이 너무 좋더라고요. 진짜. 어, 120평 <웃음> 정원 있고 앞마당 있고 앞마당에 농구 골대 있고 와 옥상 그러니까 그 발코니가 한세개 정도 있고 수영장은 없어 수영장 제가, 제가 설치하려고요 아 수영장 설치하려고 에, 에, 그 뒷정원에다가 정원이 굉장히 넓거든요 삼성전자 10년 다니면 이렇게 되는구나 그걸 다 녹이면 어. <웃음> <웃음> 제가 아내한테 이랬어요 야 우리 10년 동안 진짜 치열하게 살았다 음. 1년 아 원래는 저희가 하와이에 살 살려 그랬어요 맞아요 제가 그때 말씀, 저한테 네, 어, 얘기했었던 네, 네. 것들 코로나만 없었으면 그래서 하와이에 가려고 사실은 어느 정도 돈도 모아놨었고 음. 그러니까 돈으로 치자면은 이제 그 퇴직금을 다 때려 넣었다고 할수 있겠지만 음. 사실은 하와이에 육아휴직을 내고 1년 살기 위해서 음. 켜켜이 좀 모아놨던 것들이 있었거든요. 근데 하와이는 같은 돈이면 사실 투베드룸 줄여서 줄여서 가야 되니까 에, 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 정도밖에 못 갔는데 제주도는 또 때마침 좋은 데가 있었어 가지고. 음. 이랬죠 와이프한테 우리 10년 고생했는데 1년 제주도에서 영화처럼 살아보자 음. 그래서 아내는 사실은 무슨 영화입니까? 지금 액션 영화입니까? 에로 에로 농담이야? <웃음> <웃음> 어, 어. 음. 에로 영화에 나오는 집은 다 좋아요 아 셋째 지금 <웃음> <웃음> 아, 어. 이런 얘기하면 좀 아내가 싫어해서 어쨌든 <웃음> 아니 그래서 어, 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 예. 아니, 뭐 그래서 거기서 이제 무리가 됐지만 저희 집이 또 완전 센터예요 제주도에 제주도에서 어. 응급실 5분, 이마트 5분, 음. 초등학교 5분, 음. 바닷가 10분, 한라산 5분 뭐 이런 어, 애들 학교도 다니겠네 그럼. 그럼요 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 어. 네 초등학교 진짜 키큰 결심이었겠네요 어. 학교까지 옮기고 그럴 정도면은 아 사실 큰 결심은 하와이로 일단 했었기 때문에 음. 조금 톤 다운해서 간 거죠 제주도로 음, 음, 그래서 제주도 1년 살기나 이런 생각을 하시는 분들이 굉장히 많이 계시잖아요 요즘에 음, 음, 음. 어, 일단은 바닷가에 살면 안 됩니다 음. 
음, 팁입니다. 제주도 네. 1년 살게 하시는 분들 차와 갑작스런 가, 가구와 모든 게다 망가져요. 아, 어. 소금 바람 때문에. 음, 음, 음. 네. 차는 버린다고 생각하면 될것 같고 그 다음에 그 파도 소리와 바람 바람이 엄청 심하잖아요. 음. 그래서 살기가 좀 쉽지 않고 그 다음에 응급. 아 아플 때 음, 병원이 그래서 가까운데 저, 1년 살기 할때 어느 정도는 어느 정도 아기가 있다면 음. 근데 내가 또 젊고 부부만 있다 이러면 또 모르겠어요 그럼 또 에로 영화입니까? 에로 영화 이제 또 바닷가에서. 저푸른 초원이 좀... <웃음> 그 비자림에 <웃음> 산책을 <웃음> 뭘 상상하시는 건지 모르겠지만 <웃음> 안개 물안개 삭견들 산책하면서 아. 네. 네. 여기까지. <웃음> 이거 전 연령 관람가 맞죠? 노딱 붙을 거 같네. <웃음> 별 얘기 안 했어. 비자림이 왜? 그래. 그, 굉장히 좋은 어, 곳입니다. 네, 비자림 좋고 셋째 생길 수도 있는 거죠. 성산에 어. 사시는 분 얘기를 들어보니까 시내 나오면은 이제 어, 장을 봐 간다든지 이런 것들이 있어요. 뭐 예를 들어서 뭐 스테이크 소스라든지 뭐 이런 꼭 필요하지 않은 음, 생필품들을 음. 구하기는 또 쉽지 않은 거예요, 그쪽이. 음, 음, 음. 그래서 뭐 그런 산이 아예 반대쪽이죠. 네, 동쪽 어, 동쪽 끝, 동쪽 끝이지. 동쪽 끝. 어. 저희 집에서도 한 40분 걸립니다. 그래서 제주도도 여러분 동서남북 4등분을 해서 여행 오실 때도 한 갑자기 팁 들어갑니다. 네, 구역씩 정해서 노는 게 좋아요. 네, 이번에는 뭐 구자, 이번에 음. 뭐 애월, 음, 음. 뭐 이렇게 서귀포. 그러니까 뭐 이런 거 있어요. 친구들이 놀러 와서 야나 여기 뭐 서귀포인데 한번 커피 한잔 하자. 우리 집에서 50분이야. 음. <웃음> 내가 너랑 음. 커피하러 음. 50분이나 운전하러 갈 만큼 우린 친하지 않잖아 하여튼 음. 좀 멉니다 그래서 구역구역별로 잘 나눠가지고 삼보식당 저 좋아합니다 <웃음> 갑자기 뜬금없는데 삼보식당? 못 팔아요? 잘 몰라요? 몰라요 갈치찜 갈치찜 가봐 삼보식당 제가 갈치찜에 대해서 또할 말이 많아요 <웃음> 제주도에서 진짜 맛있는 갈치 그 조림 집들이 여러 개가 있는데 사실 유명하죠, 상호는 얘기 안 하겠습니다만 어. 너무 맛있는 데가 있어요. 어. 근데 거기에 정말 충격적인 말이 써 있어요. 갈치 조림 밑에 과로하고 세네갈산. <웃음> 제주 갈치는 아니지만 맛과 질은 <웃음> 최고다. 그래서 아이러니하지만 거기가 저는 갈치 조림이 제일 맛있습니다. 삼보식당 <웃음> 삼보식당 네 알겠습니다 아 되게 유쾌하시네요 제주도 너무 좋고요 제가 음. 일단 공기 맑고 음. 그 다음에 저희가 그 별이 음 밤에 진짜 많이 보여요 그 음. 앱으로 이렇게 하늘 보면 별자리 보이는 거 있잖아요 음. 애들이랑 이걸 보면서 별자리를 실제 매칭하면서 얘기를 해줄 수가 있어요 음. 저게 정갈자야 우와 아빠 저기가 꼬리구나 뭐 이분은 소름이 쫙 돋는 거예요 나는 <웃음> 네. 네, 너무 좋죠. 어떤 가장으로서의 지금, 지금 어? 최고로 느낄 수 있는 행복을 그렇죠. 느끼면서 지금 제주도에 눈 오면은 이제 아파트는 아파트 아침에 쌓인 눈은 굉장히 많은 사람들이 도전하기 때문에 일찍 일찍 사라지잖아요. 음, 음. 근데 마당이 있으니까 우리는 다 우리 눈이야. 어. 이글루를 만들어요. 어. 제가 이글루를 안 만들어 봤잖아. 나그 인스타에서 본 거야. 네, 막 쓰러지고 되게 힘들어요 이게. 어, 어, 어. 근데 애들은 옆에서 아 언제 될까 쓰러지면 아 그만하고 가자 이 얘기를 못 하겠는 거야. 아 근데 자기가 만들어야 되는 거야? 네. 나 애가 없어서 잘 모르겠어요. 네, 제가 만들어줘. 애들은 못 해요. 못 해요? 네, 네. 하고 뭐물 붓고 하면서 이렇게 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 아, 해서 물도 부어야 되는구나. 네, 그래 어니까. 아. 그래서 딱 위에가 석굴암처럼 붙잖아요. 어, 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 어. 무령왕릉인가?처럼 딱 붙으면 희열이 나도 생기는 거야. 어. 와 하고 뒤를 딱 해서 동그랗게 딱 만들어요. 네, 빈칸을 다 메꾸고 하면 안에가 진짜 따뜻해. 모양은 좀덜 이쁜데 근데 우리 앞집에 모 제주에 있는 모 대학교 미대 교수님이 사시는데 어, 어. 그걸 보고 그집 애들이 아빠 나도 이걸로 했는데 어. 그집 이걸로는 위에 개가 와 이러고 <웃음> 조각이 딱 들어있고 이것도 너무 예쁜 그다 예쁜 무덤 어, 모양 있죠 어. 내건막 어. 그거 보고 애들이 다시 만들자 그래가지고 갑자기 전공을 살리셨구나 그러니까 그분이. 좋은 잠, 좋은 교수님 잠자는 사제의 코트를 건 그러니까 괜히 배틀 붙어가지고 이번 방송은 펠릭스 랩과 비오페이스에서 협찬해 주셨습니다 백명이 안 주면 옷 더럽게 한다 너 진짜 나쁜 아이구나 오빠 피부도 나쁘면서 반말하지 마 피부도 나쁘면서요 예쁘면 다냐 그래 예뻐서 다다 
못생기고 피부도 안 좋은 당신 이제 못생기기만 하세요 국내 독보적 시술력 10여 년의 임상 연구 고급 의료 장비를 완결적으로 다수 보유한 병원 신사역 4번 출구 비오페이스 연초 핀적 있어요? 아니 없어요 아 없었어요? 아니 아니 없어요 아 있었는데? 아니 아니 없어요 연초는 이제 그만 대용량 배터리 액상 누수 없음 깔끔한 디자인 누구보다 오래 편리하게 펠릭스 전자담배 아니 이렇게 겉모습으로 봤을 때는 이렇게 가정적인 행복을 느끼면서 살고 있는 어떤 가장이라는 생각이 안 들거든요 아. 지금 예 워낙 또다 이렇게 차림새라든 신발도 오늘 되게 특이한 거 신고 예. 신발 얘기를 안할 수가 없죠 신발은 뭐 한국 스니커즈의 지금 한국 스니커즈 씬의 어떤 아이콘과 아. 같은 존재이기 때문에 마당발 어 네. 그러니까요 오늘 신고 오신 신발은 아 이거요? 네. 보여주실 거예요? <웃음> 야, 죄송합니다. 좀 신던 신발 올려서. 어, 요건 이제 퓨리라는 리복이네. 제품인데 어, 어. 네, 리복에서 만든 퓨리라는 제품인데 사실 이 퓨리는 예전에 굉장히 인기가 많았던 거예요. 음. 이거 나이... 이렇게 이렇게 하면은 이거 축축축축 네. 들어가는 그거죠. 네. 어. 근데 이게 일본과 한국과 홍콩에서만 인기가 많았어요. 아 미국이랑 서양에서는 그렇게. 없었구나. 전혀 없었습니다. 그래서 1999년도에 홍콩에 어떤 일이 있었냐면 어. 그 홍콩이 영국으로 반환되잖아요. 어, 어, 어. 홍콩 반환 기념 퓨리가 나왔어요. 음. 물론 지금은 그게 이제 홍콩인들은 좀안 좋은 의미이긴 하겠지만 안 좋다기보다 여러 가지 정치적인 의미, 의미가 있겠지만 그 홍반 퓨리라고 불렀어요. 홍반 퓨리. 홍콩 반환 어. 퓨리. 그거예요? 아니 아니에요. 그거가 이제 가장 인기가 많았던 퓨리고. 어. 이거는 이제 BBC라고 빌리네어 보이스 클럽 빌리에 빌리어네어 보이스 클럽 맞죠? 그왜 티셔츠 많이 파는 에, 에, 우주인 브랜드. 요거 펄 네, 윌리엄스가 네, 같이 네, 네. 만든 고고랑 콜라보를 한 제품이고 요 안에 이렇게 우주적인 그런 디자인이 별 들어가 있고 있네요. 네, 코듀라 재질로 되어 있는 어, 굉장히 예쁜 제품이고 이 신발 새 거네 오늘 게시했습니다. 아 정말 다음 주에 발매합니다. 그러니까 이런 것들이 제가 꿈꾸던 삶이 중에 하나 거죠. 미발매 신발을 먼저 받아서 신는 그 즐거움. 그 보통 이렇게 미발매 되면 와디 허락 한국은 와디 허락 <웃음> 먼저 받는 거예요? 와디한테 먼저 갔다가 아니 아니요. 아니, 아니. 그런 건 아니고 어때? 좀 나이키라든지 이런 데서 자기를 바라보는 시선이 나이키에선 전 바라보지 않고 있는 것 같고요. 나이키랑 왕래가 없어요. 아 그래요? 네. 거기 워낙 공룡이라서 그렇죠. 뭐 신경 안 쓰는 거예요. 한국의 네. 무슨 크리에이터가 막 깔짝 대봐야. 아, 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 뭐 약간 그런 느낌이죠. 자자자자 여기 하나 더. 어. 리복인데 요게 이제 울트라 부스트 아시죠? 울트라 부스트. <웃음> 진짜 신발 덕후라서. 네. 어. 울트라 부스트. 어. 그 부스트 폼이에요. 아. 울트라 부스트는 아디다스잖아요. 네. 아디다스랑 리복이랑 합병했단 말이에요. 아 그래? 아 맞네. 네. 어, 어. 그래서 퓨리인데 부스트 폼이라 퓨리가 고전하던 쿠셔닝이 완전히 개선된 제품이거든요. 근데 이게 뭐냐면 뭐가 재밌냐면. 이제 아디다스랑 리복이랑 헤어진다는 썰이 있습니다. 음. 그럼 퓨리 부스트는 다시는 안 나온다는 거예요. 아 그런 것까지 계산하면서 계산까지는 아니지만, 계산까지는 아니지만 그거 생각하고 신으면 음. 더 재밌다. 뭐 그런 거죠. 네 <웃음> 그렇군요. 아 신발이 그만까. 아. <웃음> 퓨리 전 좋아합니다. 어? 아니 그렇지 않아요? 아. 업체들이 이제 네. 저 나이키 안 그럴 것 같은데 나이키 코리아에서 와디의 존재를 엄청 인식하고 있으며 모르겠어요. 하, 할 수도 있겠죠. 아니 왜그왜 그왜 연예인들 같은 거 경우는 협찬을 그, 먼저 주잖아요. 그들이 연예인이잖아요. 저는 에이. 저는 정말 아예 없어요. 뭐 가끔 있는데 가끔 있어. 가끔 있긴 있는데 그것도 뭐 나이키 차원에서 하는 건 아니고 뭐 예를 들어서 같이 콜라보한 회사라든지 아, 예를 들어서 오히려. LA에 있는 언디핏이라는 매장에서도 저한테 콜라보한 제품을 시딩을 줘요. 음. LA에서 저 서울로 서울로 음. 국제 우편으로 막 보내줘요. 음. 우리 나이키랑 콜라보했는데 너가 소개 좀 해줘. 어, 땡큐죠. 한국에 번... 한국에 발매가 되지도 않는 건데 됐죠. 되, 되긴, 아, 되긴 됐어. 네네네네. 추, 추첨으로 발매했을 거예요. 그리고 막뭐 카시나랑 콜라보했으면 카시나에서 좀 보내주시는 것도 있고 한데 나이키에서 아, 그렇게 해야 되는구나. 직접 주시는 거는 한 번도 없었고. 굉장히 유명한 뭐 박세로이 같은 분 있잖아요. 그러니까 그분들은 있던데. 그분들은 여기 있잖아. 아... 네. 박세로이가 킹왕 짱이지. 그렇죠. 어. <웃음> 박세로이 끝난 지가 1년 다 돼가는 것 같은데. 
그렇습니다. 아 그럼 신발 수급 처음에 할 때는 힘들었겠다. 근데 원래 어. 워낙 취미가 또 그랬어서. 네, 신발 수급이 어, 어렵지 않았어요. 진짜 제가 갖고 있는 것도 많았고 어. 그것만 쫙 돌려도 1년은 할수 있겠다라는 음. 생각을 갖고 있었는데 음. 또 샀다 팔았다 음. 혹은 음. 빌렸다 음. 돌려줬다 이런 것도 굉장히 많았고 그래서 뭐 되게 재밌게 시작했죠. 제가 아까 얘기를 들어보니까 지금 가지고 있는 신발이 한 음. 200켤레 정도 되는 네, 많이 정리해서 200개. 저는 막 신발을 해서 누가 막 이런 얘기를 해요. 우리나라에서 신발 가장 많이 모은 사람. 저 절대 아니고 음. 제 컬렉션은 진짜 그 스니커 헤드님들에 비하면 초라하기 짝이 없습니다. 아 그래요? 네네네네. 아니, 예를 들어서 스니커 헤드 자기보다 스니커 헤드다. 그러니까 스니커 헤드라는 함은 여기서 네. 진짜 광적으로 신발을 모으는 제가 매니아. 듣, 제가 듣기로 넘버 원이 서귀포시에 계시다고. 오. 연락을 좀 닫고 싶은데 아직 오. 연락이 못 닿았습니다. 제주도에 제주도에 계시는 분인데 창고가 따로 있고 러닝화 위주로 거의 모든 제품군을 수십 년 전부터 동일 제품, 동일 컬러 세 족씩 다 전부 다 갖고 있다고. 그래서 음... 박물관, 박물관 수준이라고 알고 있고요. 또 숨은 고수분들이 되게 많아요. 그래서 그런 분들이 볼 때는 제가 가소로운 거지. 근데 뭐 예. 컬렉션의 넓이가 중요한 게 아니잖아요. 사실 이거는. 깊이도 저보다 많이 알수 있지만 저는 자신할 수 있는 건 제가 제일 재밌게 소개할 수 있어요. <웃음> 그런 무슨, 거죠. 예. 예를 들어서 뭐 내가 그러니까, 예. IT 리뷰하는 사람도 맞아요. 실제 개발자가 훨씬 더 많이 할거 아니야. 그렇지. 예를 들어서 그런 댓글이 달린단 말이에요. 에어맥스 95막 막 소개하면은 에어맥스 95 공기압도 모르면서 지금 리뷰하냐고. 아, 아 내가 공기압까지 알 필요는 없잖아요. 아, 그렇게 들어오는구나. 예. 전문적인 쪽을 하시니까. 그럼 너 공기압은 모르지만 예쁘다는 말을 할수 있잖아. 그런 차이는 있죠. 음. 근데 그런 분들이 요즘에는 좀안 계세요. 포기한 거지 나를. 쟤는. 음. <웃음> 쟤는 요 밑으로는 안 내려가는구나. 저도 그렇게 내려갈 필요성이 없고 저는 음. 항상 시각을 그냥 매니아의 눈높이에 두기를 희망해요. 음. 매니아의 눈높이. 네. 여기서 내가 공기함 얘기 시작하면 그 완전 너무 지루해지, 지루해지는 거. 어. 네. 그래서 그러시군요. 네. 그런 생각을 하면서 항상 막 발매할 때 탈락되면 아쉬워하고 막 욕하고 막 이런 마인드를 계속 가지고 있죠. 그러면 계속 그 래플 같은 걸 일과겠네. <웃음> 네, 일과죠, 래플하는 일과죠. 거 일과고 네. 뭐 언제 래플 발매되는지 그런 것도 다 지금 공유를 하시잖아요 네, SNS 맞아, 맞아, 서비스를 맞아. 통해서 네. 그런 거가 지금 이제 업무의 일종이 그렇죠. 되신 네, 거죠 네, 그렇죠 왜냐하면 그거를 기다리고 계시는 분들도 많이 있고 어. 또 생각보다 저만큼 정보를 모르는 분들도 많이 계시니까 많죠. 이분들은 이제 정, 발매 정보 같은 걸또 저한테 기다리시는 분도 있고 어. 신발 리뷰 같은 것도 기다리셨다가 보고 리셀로 구매하시는 분들도 많고 뭐 그런 느낌들 그 다음에 요새는 그 신발에 얽힌 이야기들 재밌게 그냥 라디오 프로그램처럼 쫙 풀어주는 그런 거 기대하시는 분들도 많고 네뭐네 네, 그렇군요 예를 들어서 지금 이런 퓨리를 그냥 지나갔으면 퓨리라고 알 텐데 음. 잠 신기한 퓨리네 뭐 BBC 그 다음에 음. 리복이랑 아디다스 콜라보 음. 음. 중국에서만 인기가 많았다 한 가지 더 하면 별 그대 있잖아요 드라마 별그대 재밌게 보셨어요? 네, 전지현. 전지현이랑 김수현. 아, 네. 김수현이 거기서 원래 골든구스였을 거예요. 하여튼 그 스폰서였는데 한 씬에서 퓨리 완전 일반판 매장에서 파는 보라색 회색을 아, 신고 나와요. 그때 그래서 퓨리가 한번 빵 떴구나. 네, 근데 우리나라에서 품절이 났는데 왜 났냐? 음. 중국인들이 다 사가서. 음. 홍콩에선 그게 이제 난리가 난 거죠. 그 퓨리가 보면 신발 특이해서 뇌에 박히긴 해. 에, 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 에. 그래서 그 재키 찬 퓨리도 있고 이게 다 음. 동아시아 문화권이에요. 음. 홍콩, 한국, 일본. 네, 어. 맞습니다. 그래서 요거는 한국, 홍콩, 일본에서만 좀 굉장히 핫했고 그래서 그런 재미들까지 이야기해줄 수 있는 요런 재미가 있는. 아니 근데 거. 제가 이렇게 보면은 지금 방금 동아시아 얘기하셔서 그런데 <웃음> 캘리포니아 사람 같아요? 아 저요? 네. 어 저는 런던 파. 런던이요? 어 저는 런던에서. 네. 런던에서 뭐 하셨어요? <웃음> 아 지금으로부터 와, 약 듣는 얘기야. 지금으로부터 약 25년 전에 25년 전에 어. 1년 살 나왔어요 그냥 예. 유학으로 아온 그러니까 가족이 예 아버지가 저기 공부하실 게 있어가지고 어... 1년 동안 예, 온 그러면 몇살 때예요 우리 중학교 2학년 때 그래서 원래는 영어 완전 배... 영국 발음이었어요 아, 스노우 그... 테토 <웃음> 미국 발음이랑 영국 발음 차이 아시죠 뭐예잘 영어도 또 하셨으니까 예, 예, 예. 그런 거 흉내도 잘 내고 어. 해리포터 발음하시면 미국에서는요? 해리포터 
Harry Potter. 해, 이런 거. 미국에서 어떻게 하지? Harry Potter. Harry Potter. 그렇지. Harry Potter. 이렇게 Potter 이거 아닌가요? 어. <웃음> Harry Potter. 이거. <웃음> Harry Potter. 아니 근데 1년밖에 안 있으셨는데 어릴 때 가서 그런가 이게 언어 습득을 확 하셨나 보다. 나대는 성격에다가. 아, 성격이 좀 약간 기빨리게. 네, 나대는 성격에다가 <웃음> 언어 학습 능력도 좀 빨락. 음. 말을 빨리 했대요. 아기 음, 그, 때부터. 어, 그러니까 지금 또 이런 거 하시고 하실 거고. 뭐 그랬고. 근데 또그 어른 영어는 잘안 들려요. 그러니까 어릴 때 음, 하던 중학 수준이었어요. 되게 희한한 그러니까. 게 중학교 어. 2학년 살다 왔잖아요. 만화 영화 보면 100% 이해가 되거든요. 음. 뉴스 보면 한 3, 40%? 음. 단어 나이 다르니까. 어. 그래서 진짜 영어를 잘하는 사람들 미국에서 일을 해본 사람들이라고 저는 생각하는데 그치, 그치. 응. 일하면 그래서 저도 이제 글로벌 업무를 했지만 되게 그런 것 때문에 스트레스가 좀 있었고 음. 통화 녹음 다 녹음했다가 다시 듣고 음. 막 이런 건 많았죠 음. 내가 실수한 거 없나 놓친 아니 거. 그러면 중학교 때 이제 런던 사시다가 1년 네. 살고 들어와가지고 그냥 한국에서 계속 네, 쭉 살았죠 그래서 되게 좋았던 건 그러시구나. 중학교 2학년때 돌아와서 수능까지 공부를 안 했어요 영어 공부는 그치 네. 그때 딱 끝났으니까 네. 그렇죠 그렇죠 음. 그게 너무 다행이었죠 워낙 공부도 안 했는데 공부 안 하셨어요? 삼성 어떻게 들어왔습니까? 진짜 아, 운이 좋게 들어왔습니다 어. 삼성이 3.0이 넘어야 원서를 지원할 수 있어요 그쵸. 제가 3.01 어. <웃음> 거의 뭐 쇼트트랙 어, 선수가 어, 어, 발 이렇게 어, 어, 어. 예. 그거네. 그것도 제 아내가 삼성 증권을 다니고 있었는데 아그 삼성 들어갈 그 시점에? 아니요 대학생 때 제가 대학생 때 자기는 대학생이고 예네, 와이프는 회사원이었고 회사원이 네. 어. 그때 이 친구가 오빠 이대로 가면 은 아무데도 원서를 못 넣어 그러니까 매니징을 해준 거예요 이 과목을 지우고 이거를 계절학기를 들어 그래서 이거를 C 이상만 받으면 오빠는 3.01이 되니까 어디 원서라도 넣을 수 있어 어. 그래서 그렇게 해서 3.01이 아니, 되는 거예요 와이프를 되게 잘 만나셨네요 그죠 인정하시죠? 여기까지만 <웃음> <웃음> 맞아요. 되게 제가 항상 그 얘기하죠. 제가 아내를 안 만났으면 어. 어, 지금 어디서 마세라티 타고 막돈 빼는 용 먹고 이러고 다녔을 거예요. 강남의 옥탑방에 살면서 월세. 허세로. 허세. 아... 뭔지 아시죠? 허세는 네. 또 있으시구나. 그렇죠. 근데 아니, 그거를 많이 제어. 제어를... 생각이 없어요. 돈에 대해서. 음... 근데 아내랑 지금 연애 7년 그리고 결혼한 지 10년 차거든요. 그러니까 아내는 제가 한달 동안 그 신용카드를 쫙 쓰면 엑셀을 저한테 월 초에 보내줘요. 어, 숨 막혀. 아, 아 그게 <웃음> 내역 가지고 오빠 이거 삼성증권. 여기서 먹은 거 이거 야, 뭐야? 삼성증권 싫어하냐? 어. 잘 들어보세요. 어. <웃음> <웃음> 오빠 지금 여기 여기서 결제한 이거 누구랑 뭐뭐 이게 아니에요. 어, 어. 오빠 관리를 해라. 지난달에 택시비로 얼마 썼고. 음. 술값을 얼마 썼는데 음. 이건 좀 많이 쓴거 아니냐 음, 요러, 음, 음. 이런 식으로 어. 오빠가 알고 써라 단한 번도 어. 어디서 뭘 먹었는지 가지고 어. 바가지, 바가지라는 말 죄송합니다만 조언을 해준 적이 어. 없어요 아, 잘 만나셨네 네, 되게 그런 부분에서는 너무 좋고 저는 저의 뭐 보험, 저축 뭐 이런 거 하나도 몰라요 음. 하지만 그럼 와이프가 다 관리라고 네. 맨날 물어보는 거죠 저는 이제 나 지난달에 얼마 벌었어 그럼 오빠 몰라도 돼 이런 내조가 있기 때문에 지금 또 어떻게 그렇죠. 자기 하고 싶은 일을 그런 부분, 꿈을 펼치면서 살수 있는 거 그런 아니겠습니까? 그런 부분에 신경을 좀덜 써도 그러니까요. 되니까. 그런데 네. 네. 그것도 지금 엄청 잘하고 계셔가지고. 근데 아까 전에 지금 일단 제가 하고 싶은 얘기는 그 삼성 그 얘기를 아, 네. 좀 하고 싶어요. 어, 네, 네, 네. 왜냐면은 아무나 들어갈 수 있는 기업도 아니고. 그렇죠. 어떻게 그렇죠. 보면. 제가 삼성의 이제 사트라는 걸 보잖아요. 그렇죠. 그때 사트를 보러 갈때 저는 중위였어요. 대한민국 육군 중위. 중위요? 중위. 와, 이분 이력 네. 이력 진짜 너무 아, ROTC로. ROTC. 그래서 어, 어. 저녁을 얼마 앞두고 주말에 보니까. 아 진짜 너무 안 어울리는데 요 군인이랑. 아, 딱 봐도 대기업에 딱 장교 출신처럼 생기지 않았나요? 아니요. 알겠습니다. <웃음> 그래서 <웃음> 비자림 딱 어울리는 그런. <웃음> <웃음> 그거는 차라리 어울리는데. 어. 그래서 그때 아 되게 재밌는 일들이 많았는데 그그 그 사트를 보러 갈때 저는 당연히. 그 준비 없이 떨래떨래 간 거예요. 음. 원래 공부하잖아. 그쵸. 전철에서 난리 나요. 그거. 사트 동아리부터 시작해서 그러니까. 다 인다. 전철에 전철에서, 전철에서 난리 나요. 다 공부하고, 공부하고 있어요. 있어요. 어. 근데 제가 그게 IQ 테스트잖아요. 살짝 제가. 그렇죠. 네. 제 IQ가 좀 있었어요. 네. 근데 정말로 그걸 다 풀고 나서 
돌아와서 술을 엄청 먹었어요. 음. 세상이 너무 어렵다. 음. 이거는 아무나 되는 게 아니고 음. 나는 너무 바보처럼 살았구나. 왜냐면 막 사람들이 엄청 준비도 많이 했고 그 학교 앞이 막 차들이 꽉 막혀가지고 맞아. 부모님들이 막 들어가지고 따뜻한 물에 막 화이팅 어. 하고 나 혼자 삼각김밥에 사, 사이다 마시면서 떨레 떨레 갔는데 어, 떨레 떨레 갔는데 근데 거기서 된 거예요 제가. 음. 근데 나중에 정확한 점수는 확인 못했는데 거의 꼴찌로 들어갔다고 들었어요. 거의 최하선 음. 네, 문 닫고 들어갔다. 그리고 그때가 삼성전자 사람 제일 많이 뽑을 때였어요. 음. 그러니까 그, 정말 운이 좋았죠. 실력이 있으시니까. 근데 면접은 십 년을 버텨 면접은 잘 봤습니다. 면접 잘 네. 보실 것 같아요. 1 2 명이서 점수를 주는데 세개 음. 면접 네명네명네 명. 열두 네 명에서 음, 음, 음. 점수를 주는데 두 어, 명이 A를 줬고 열 명이 A 플러스를 줬어. 어. 뭐야? 요거 왜냐? 야, <웃음> 진짜 사람이 <웃음> 대단하시다. 진짜. 그래서 딱 들어왔는데. 이 동기들이 있잖아요. 어. 동기들이 너무 막 쟁쟁한 거야. 음. 기가 막 죽을 정도로. 네. 어. 그래서 막 아까 영어 말씀하셨지만 막 회사 외국인 직원들이 되게 많은데 난 외국인 직원 돌아가 옆에 지나가면 딱눈안 마주치려고 하는 거야. 음. 너 다들 원어민이니까. 음, 음, 음. 근데 다 살다 온 애들도 아니야. 음, 음. 뭐 어떻게 영어 잘해? 뭐 프렌즈 보고 공부했대. <웃음> 어, 내 프렌즈 자막으로 어. 열심히 봤지 나도 어. <웃음> 다 봤지. 어. 뭐 나는 다, 다 빅뱅 이론, 뭐 어. 오피스 네, 다 네. 봤어요. 네. 자막으로 싹. 네, 네. 근데 막 그렇게 공부했다는 친구들도 많고 너무 쟁쟁한 거야. 어. 그래서 되게 처음에는 주눅 많이 들었어요. 근데 또 일이랑은 다르더라고. 음, 어떤 일을 하셨던 거예요? 저는 이제 컨텐츠 관련한 일을 했어요. 그러니까 아. 어, 구글의 플레이스토어가 있잖아요. 네. 갤럭시는 갤럭시 앱스라는 게 있어요. 음. 갤럭시 스토어 안에서만 쓸수 있는 건데 구글 플레이스토어랑 뭐가 다르냐면 갤럭시 앱스 같은 경우에는 갤럭시 스토어 같은 경우에는 그 훨씬 더 큐레이팅이 잘 되어 있는 어플리케이션들 최적화되어 있는 이런 것들이 들어있고요. 처음에 8년은 그 안에서 뮤직 서비스를 했어요. 제가 원래 랩을 하고 음악을 되게 좋아했거든요. 어. 내가 이런 거 해보겠다. 그래서 어. 막 열심히 그때 했었죠. 그래서 처음에 들어갔을 때는 되게 충격적이었던 게 이게 외형 확장을 컨텐츠 쪽으로 외형 확장을 엄청나게 할 때인데 우리 그룹장님이 되게 젊고 쿨한 분이었거든요. 그 사람이 너는 음, 신입사원으로 들어왔으니까 저기 우리 삼성 뮤직 서비스를 브라질에 런칭해. 그래서, 어, 음. 네. 브라질에 런칭하겠습니다. 어떻게 하면 되죠? 그건 나도 모르지. 이거예요. 음. <웃음> 그래서 뭐 어디서부터 시작할지 모르겠습니다. 했더니 아, 6월 달에 그 프랑스 깐느에서 열리는 미뎀이라는 음악 그 컨벤션이 있는데 거길 가서 브라질 사람들 어, 업체랑 네가 잘 샤바샤바 해 가지고 런칭을 해. 그래서 다음 해에 제가 그걸 런칭을 했어요. <웃음> <웃음> 아, 지금 이렇게 한 진짜... 문장으로 말하니까 되게 어이없는데 <웃음> 어, 어, 어. 깐느에 어. 갔더니 일을 되게 잘 하시네요. 이게 잘하는 거겠죠? 갑자기 그 브라질에 런칭을 했는데 그냥 런칭이 됐다고요? 어, 그래서 거기 가서 브라질에 이제 음악 서비스 하는 친구들한테는 또 이거 야 우리 삼성인데 야 이게 되게 중요하네 네. 아미고 하면서 중학교 때 또. 배운 그걸로 아, 그걸로 어. 쫙 하는 거죠 그 다음에 야 너네 뭐 설득하는 거죠 우리가 뭐 프리로드로 다 이거 깔아줄 수 있어 음, 음, 우리가 뭐 너네한테 이런 거 해줄 수 있어 개발 너네가 다해 음, 음, 음. 라이센스 너네가 다 따와 그럼 이렇게 다 해와요. 음. 쫙 런칭을 빵 해. 결과는 뭐 그렇게 좋지 않았어요. 근데 어쨌든 <웃음> 시키는 일은 해내네. 네네. 그래서 평가도 잘 받고 어. 덕분에 브라질도 가보고 그러니까 브라질 갔었겠네. 진짜 짱이었죠. 뭐요? 쌈바가요? 아... <웃음> 아니, 아니, 어, 아 야, 이거 아. 오늘 참 분위기 <웃음> 말하고 싶다. 여, 여... <웃음> 음, 말하고 싶다. 그 엄청 맛있는 스테이크에 대해서 말하고 싶은데 그 소가 그렇게 싸다며 거기는 거기가 이제 브라질 스테이크 집 가보시, 가보신 분들은 아시고 지금 현재 브라질에서 보고 계시는 분도 계시겠지만 음. 이 브라질에서 이 빙이 <웃음> 올라와요 식탁에서 내가 어? 먹을 때 어. 이걸 다 먹고 딱 누르면 이게 삥 올라와요 어. 그러면은 각 부위별로 들고 오는 사람 들고 다니는 사람이 있어 나는 안심 어떤 사람은 등심 어떤 사람은 립그 사람들이 막 와서 잘라줘요 근데 내가 느끼는 건이 사람들이 이거를 빨리 잘라내야 뭐 시급이 올라가는 것처럼 너무 빨리 와서 막 잘라내는 거야. 어, 어. 그러니까 뭐 조금만 있으면 삥 누르면 막 세네 덩어리 생기고 어. 세네 덩어리 생기고 이렇게 배가 금방 부르더라고요. 근데 어. 고기도 너무 맛있고 
그 감자 비슷한 열매가 있는데 그거 튀긴 것도 맛있고 하여튼 근데 거기서 그 저는 거기 법인장님이 좀 되게 무서운 분이었어요 매일 아침 9시에 출석 체크를 하고 8시였나 9시였나 정장을 입고 출석 체크한 다음에 일을 쫙 하고 회식을 하고 돌려보내요 음. 그럼 난또 브라질 친구들이 있었어 걔네들이 내 호텔 앞에 차를 딱 대놔 음. 클럽에 가는 거야 쫙 놀아요 밤 12시 막 1시 2시 이때 돌아와 그 다음에 또한 3, 4시간 자고 또 일하는 거야 이렇게 한 2주 하니까 피똥이 뭔지 그때 한번 봤어요 <웃음> 음. 너무 힘들어서 음. 노느라 노느라 아니 근데 되게 생각했던 것보다 너무 인싸시고 아 저요? 어. 저는 어, 그렇게 그러... 생각하셨 <웃음> 아니 방구석에서 덕질을 하고 있으면 사람이 되게 음. 좀 폐쇄적일 거라는 착각을 하게 되지 않나요? 저는 그렇게 봤었거든요 어, 저는 되게 방구석에서 덕질이잖아요 방구석은 그 이렇게... 아니죠 에이, 방... 신발은 신고 나가는데 아니 자기 그 유튜브 콘텐츠는 방구석이지. 아 그걸 찍을 그걸... 때만 그렇게 하는데 결국 신발을 모으는 궁극적인 신발을 신는 궁극적인 음. 목적은 내 자신을 쇼오프하기 위함이잖아요. 음, 음, 음. 사람들 많은 사람들한테. 그러니까 내가 음. 자신감을 빠방 보여주는데 그 중에 하나가 신발인 거죠. 나 이것도 있어. 이런 재밌는 것들을 음, 보여주고 싶은 음. 거잖아요. 그러니까 결국은 다 뽐내기 좋아하는 사람들이 신발 좋아하는 거라고 생각해요. 어, 저는 참 의외의 점을 오늘 발견하는 것 같습니다. 아, 네. 네. 그래요. 그래서 그 리오 데자네이로에 가면 알겠습니다. 브라질은 <웃음> 여기까지. <웃음> 예수님 상하시. 아니 근데 삼성에서 그 왼쪽 겨드랑이 밑에 쪽에서 아, 아, 어. 아, 아, 네. 네. 삼성에서 나오신 거는 아. 삼성 괜찮지 않아? 최고의 회사죠. 근데 자기 나이 대가 딱 승진하기 빡센 그 아니요, 지점까지 갔었지 않아요? 저는 대리 과장 다 빨리 달았어요. 아 그래요. 네. 어. 그리고. 이제 승진이나 이런 것들이 개념이 좀 없어지는 그런 시대죠. 요즘에는 다 승진이 그냥 빡세지는 게 아니라 어, 어. 연대로 올라가는 개개인별로 능력에 따라서 음. 차등 곡과 차등 연봉 서로 연봉 물어보면 안, 전혀 달라요. 아 그렇구나. 네, 같은 동기생이더라도. 음. 그래서 이게 복리로 올라가기 때문에 음. 사원 때 혹시 대기업에 다니시는 분 계시다면 사원 때 빠싹해서 잘 받아놓는 게 훨씬 유리하다. 그렇구나. 네, 종잣돈이 크기 때문에 어쨌든. 그래서 너무 안정적이고 너무 훌륭한 동료들과 훌륭한 시스템과 한국 우리나라에서 그래도 인류니까 굉장히 안정되어 있다라는 생각이 들어요. 그 디지털 시티라고 하는 수원의 안에 음. 있는 그 공간은 한 여의도보다 좀 작은가 하여튼 되게 큰데 여의도보다 훨씬 작겠구나 죄송합니다. 어쨌든 그 안에는 정말 어 뭐랄까 모범 시민들만 모여 있는 그렇지. 네. 최소한 삼성 입사자들만 <웃음> 있는 거니까 어. 쓰레기 하나 없고 모두 양보하고 막 이런 분위기라고 저는 좀 느껴요 그런 곳이고 그 사람들이 이제 업무적인 면도 굉장히 되게 훌륭한 사람들 탁월한 많고, 사람들 많고 물론 곳이고. 이상한 사람들도 음, 일부 음, 있죠 음. 근데 그런 사람들 삼성 다니면서 스니커즈 리뷰하는 그런 이상한 사람 말 그런 이상한 사람 있죠 저는, 이상한 사람들이 저는 있더라고요. 약간 굉장히 별종이었고 그러니까 네. 근데 그런 사람들이랑 같이 이렇게 안정적인 데서 일한다는 그런 뭐랄까 안정감이 너무 좋은데 이게 현타가 와요 모두 누구에게나 음. 그래서 군내 식당이 되게 잘돼 있어 막 종류가 점심 먹으러 가면 한 이십 종 중에서 고르는 거야 막 인도 커리부터 시작해서 음. 막 피자 피자도 저 베지테리안인데 그럼 베지테리안 주고 어. 막다 있어 쌀국수도 있고 막 분식도 있고 막다 있어 근데 그 식당을 쫙 둘러보잖아요. 그러면은 다 있어. 나의 5년 뒤 모습, 10년 뒤 모습, 15년 뒤 모습, 20년 뒤 모습, 잘 됐을 때 모습, 안 됐을 때 모습, 잘 되다 꼬꾸라졌을 때 모습, 뒤에서 칼 맞았을 때 모습 다 있는 거야. 근데 그런 게 항상 약간 목마름처럼 있었어요. 나한테는. 음. 이게 너무 숨 막히는 것처럼. 음. 가끔씩. 근데 이거를 뭔가 정해졌다라는 생각? 응. 응. 탁 깨고 싶다라는 생각을 항상 갖고 있었는데 응. 이제 좋은 제안이 와가지고 또 내가 하고 싶던 일이어가지고 시작을 하게 된 거죠. 아 이게 삼성을 그만두겠다는 게 응. 이제 그냥 아예 퇴직이 아니었네? 퇴사가 이직, 아니고 이직이죠. 이직 느낌으로 네네네 하죠. 이직이죠. 네. 아 누울 자리 보고 나오신 거군요. 제가 돌다리 다섯 번 정도 두드리고 가는 삼성 밴들은 네. 이렇게 어. <웃음> 
아니 그럼에도 <웃음> 이 삼성 타이틀을 버리는 게 정말 어려워요. 그렇죠. 네. 대한민국에서는 네. 사실. 이 특히 한 마디면 끝나는 거거든요. 너네 아빠 뭐 하셔? 그랬을 때 아, 이 일례로 딱 예를 들면 제가 그런 게 없지 않아 있죠. 아, 너무 있어요. 애들 키우다 보면 너무 있는데 우리 아들이 집에 가면 자, 그러니까 학교 가면 자랑할 거 아니에요. 우리 아빠 유튜버야. 음. 그럼 이게 친구들이 집에 가서 얘기할 거 아니야. 음. 어, 쟤네 아빠 유튜버래. 얘네 유튜버래. 그러면 사람들이 이제 어떻게 하다 애들 모일 때뭐 키즈 카페 할때 엄마들끼리 모이잖아. 그러면 제 아내한테 계속 오는 질문이 <웃음> 어, 누구 아빠 유튜버라면서요. 유튜버라면서 이렇게 하는데 와이프는 그 타이틀보다 삼성 타이틀 더 말하고 싶은가 봐. 아, 참 너무 솔직한 얘기를 해 주시네. <웃음> 근데 그 마인드는 우리 아내한테만 있던 게 뿐만 아니라 우리 부모님한테도 있는 아니 거지. 뭐 여기 뭐 그렇죠. 네. 다들 그 타이틀의 위상은 그래서 그 한마디 때문에 있으니까. 그 한마디 때문에 되게 뭐랄까 많은 것을 잃는다고 생각했는데 다시 생각해 보면 그 한마디 안에 나를 포함하는 거예요. 그러니까 나는 삼성인이라는 그 정형화된 음. 어떤 사람들 인식 속에 있는 그 자체의 사람인가 보다로 그냥 딱 돼버린 거죠. 그래서 그런 것도 좀 답답하는 것 중에 하나로 항상 생각하고 있었던 거고. 뭐 되게 양날의 검 무신사 얘기해도 돼요 이런 거? 어, 그럼요 무신사로 지금 네네네. 가신 거죠? 네네네네 아예 무신... 신발적으로 좀 집중을 하시려고 어 그건 아니고 무신사에서 이제 MCN 회사를 만들었어요 자회사로 그래서 거기서 이제 이 자회사를 맡아서 해줄 사람이 필요했던 거죠 대표로 이제 네네네네. 가신 거죠? 자회사 대표인 거죠 무신사의 자회사 음... 대표 근데 이 MCN 사업 만 한다고 했으면 약간 고민했을 것 같았는데 네. 이게 브랜드와 패션과 연결된 뭔가 이런 저 제가 생각했던 그런 꿈을 좀 펼칠 수 있는 기반들을 음. 서포트를 많이 해줄 수 있다라고 말씀하셨고 실제로 그렇게 하고 있고 그래서 어, 되게 재밌겠다. 어떤 거예요? 좀 저희의 궁극적인 목표는 궁극적인 목표는 브랜드를 런칭 시켜서 글로벌로 가지고 나가는 거예요. MCN 회사에서 브랜드를 런칭 시켜서 보통 MCN이라고 하면은 광고 수익을 가지고 그쵸, 광고 거나. 광고 대행 업체라고 네. 생각을 많이 하죠. 저희는 브랜드 인큐베이팅이라고 보시는 게더 맞을 것 같아요. 음, 그러면은 MCN이니까 인플루언서들이 거느리고 있고 어, 거느린다는 거느린다기보다는 저희가 같이 성장시키고 싶어하는 어, 인플루언서들이 있고 키우고 있는 음, 음. 그 다음에 되게 유명한 유명한 인플루언서들과 같이 여러 가지 일을 하기 위해서 이 협업을 지금 계속 진행해 나가고 계속 있는 계속 그 맞죠? 저변을 넓히려고 하고 있고. 네네네. 예를 들어서 뭐 그들 그들이 브랜드를 만들 때 이제 좀 도와주는 약간 그런 포지션. 아니요, 저희가 핸들링을 하는 거죠. 그러니까 예를 들어서 누가 뭐 어떤 브랜드를 만들고 싶다라고 했을 때그 도움을 응. 주는 게 그러니까 저희들의 역할인 거예요. 그러니까 예를 들어서 응. 이 사람이 하이 이 이만큼 있어 포텐이 이만큼 터질 것 같아. 하이프. 어. 네, 있어. 그러면은 얘가 이 사람한테 얘기하면 나도 하이 있는데 우리랑 거 하자. 응. 그러면 우리가 이거 다 트랙팅 해주고 음, 음, 음. 만들어서 요걸 런칭을 멋있게 음. 한다. 굿즈가 음, 아닌 거예요. 음, 음. 굿즈가 아니라 브랜드를 런칭하고 음. 요거를 글로벌로 가져나가는 걸 음, 목표로. 음. 그게 회사의 목표입니다. 음. 근데 무신사니까 뭐더 이상 보증 수표가 있을 수가 있네요. 네, 여러 가지 시, 시너지가 그러니까. 있을 수 있을 거라고 생각해요. 그래서 오, 오리지널 랩이 회사 이름인데 줄여서 오지 랩이에요. 아. 그게 이제 치마폭을 오지랍이라고 하잖아요. 음. 그면 소재의 치마폭. 우리는 어쨌든 다 베이스는 의류다라고 해서 오지랖이라고 부르고 있죠 저희들은. 자기는 이제 유튜브를 채널을 계속 하시면서 이거 저도 경험을 네. 하시는 어떻게 보면 오리지널 랩의 1호 크리에이터가 어디에 신발장이 아, 되는 거고. 그러니까 제, 자기가 크리에이터이자 대표인 거네요. 맞아요. 그래서 3월 말에 제 브랜드가 가장 먼저 나오죠. 당연하게. 아, 정말. 네네네. 그럼 얼마 안 남았네? 네, 얼마 안 남았습니다. 뭐예요? 양말이요. 양말. 네. 와디의 신발장에 와디가 운동화를 만들면 어. 안 돼요. 아 그래요? 음, 다 이러고 봐 얼마나 만드나 보자 아 왜? 와디가 만들어지 누가 만들어? 그럼 나중에 얘기를 좀뭐 해볼 만할 것 같은데 음. 우리나라에는 이제 벌크나이즈 기법의 운동화 그러니까 음. 예를 들어서 찜통에 찜, 컨버스, 반스 이런 류의 신발을 전 세계에서 제일 잘 만들어요 그왜 캐치볼 에, 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 에. 그건 퀄리티가 너무 좋게 잘 만드는데 음. 그 외의 것은 아직 한참 좀 부족한 부분이 많이 그러니까 있거든요 볼게. 기술이 들어간다든지 막. 네, 한참 멀, 멀, 먼 길이고 되게 힘든 길이잖아요. 음. 그래서 그럼 벌크나이즈로 만드느냐 하면 은 너무 이게 한정되어 있는 디자인에서 디자인이라고 디자인 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 전 생각했고 
이미 굉장히 멋있는 브랜드 몇 군데서 잘 하고 있고 그래서 저는 그러면은 뭘할수 있을까 생각하다가 양말로 가자. 음. 양말은 지금 뭔가 비어 있는 것 같다고 생각이 나고 나름 양말. 들어서. 어. 네. 그좀 약간 스포츠 양말. 네. 그래서 3월 말에 어, 현대백화점에서 여러분들 런칭을 하니까. 더 현대? 더 현대랑. 어... 야 무신사 빨 좋네. 아, 이거 나오자마자 와디... 거기서. 이거, 이거 제가 스스로 해낸 겁니다. 에이 그. 아니지 자기가 대표니까 그게 된 거지. 어, 그 이전 우리 <웃음> 전부 물타기 그게, 물타기 안 됩니다. 아니 어 네. 대표가 된게 많은 영향을 줬을 것 같은데. 그랬을 수도 있습니다. <웃음> 네, 그랬을, 그랬을 수도 있고 어쨌든 어... 아마 그세 군데서 아, 테스트로 데... 어... 발매할 거고 그 지금 계속 이야기를 하고 있는데 네. 어, 흰색 베이스로 처음에 만들어요. 아, 오케이 그거는 나오면은 아니 아니 네. 재밌는지 안 재밌 들어봐. 아, 알았어요. 흰색의 로고가 빨간색 초록색 하늘색이 있어요. 네. 근데 왼쪽으로 저 제가 마음대로 골라갈 수 있는 거. 아, 그런 왼쪽 식으로? 빨간색 오른쪽 하늘색도 어. 되고 왼발 오른쪽 빨간색도 되고 뭐 이렇게 좀 해보려고 하고 있어요. 재밌잖아요. 별로? 재밌어요. 아 네. 네. <웃음> 재미 감사하고요. <웃음> 재미가 1업 되었습니다. <웃음> 입이 쉬질 않으시네. 이때까지 야 우리 뭐 어떻게 됐니, 소윤아? 봐봐. 몇분 된? 녹화했냐? 이제 거의 다 했는데? 와 자기 진짜 아, 잘한다. 진짜? 어 이제 인트로 끝난 거 아니에요? 이번 방송은 펠릭스 랩과 비오페이스에서 협찬해 주셨습니다. 잊어달라 하였느냐 잊어주길 바라느냐 미안하다 너를 잊으려 하였으나 잊지 못하였다 절대 잊지 못하는 그만 대용량 배터리 액상 누수 없음 깔끔한 디자인 누구보다 오래 편리하게 펠릭스 전자담배 견우야 미안해. 나 정말 어쩔 수가 없나 봐. 난 다르다고 생각했는데 나도 어쩔 수 없는 여잔가 봐. 견우야, 나만 피부과 가서 미안해. 국내 독보적 시술력. 10여 년의 임상 연구. 고급 의료 장비를 완결적으로 다수 보유한 병원. 신사역 4번 출구. 비오페이스. 요즘에 요즘에는 어떤 신발 사, 삽니까? 요즘에 다 사요 닥치는 대로. 이게 무슨 소리죠? 아, 저입니다. <웃음> 물 내려가서 방금 물을 맞춰가지고. 와. 아, 예. 와. 거의 화장실급으로. 어, 제가 여기가 목청 좋으시네요. 어, 여기 이렇게 좀 폭포예요? 딱 보면 여기 물을 탁. <웃음> 네. 그 우리가 세면대 물. 딱 알았어, 그만해. 내리면 오른쪽으로 돌아가잖아요. 알았다고. 브라질에서는 반대쪽으로 내려갑니다. 아. 자기장 때문에 냄반구 <웃음> <웃음> 그래서 남반구를 가야 된다 네. 그렇습니다 내 네, 목적 네, 소중하죠 <웃음> 저, 저, 저도 신발을 되게 좋아하는 편인데 그러니까요 제가 오늘 선물도 갖고 왔잖아요 어, 예. 네. 그 스페이스 그레이 조든 <웃음> 아니요 아니요 스모키 아 죄송합니다 잘 몰라요 네. 저는 스모키 저는... 그레이 저는 그냥 스모크 그레이. 네. 저는 그냥 예쁘면 좋은 거고 뭐 이런. 음. 저도 예쁘면 좋은 신발이 우선이긴 한데 어, 예를 들어서 이런 느낌이에요. 뭐 어떤 자동차가 있는데 너무 예쁜 디자인으로 나왔어. 음. 어, 사고 싶어. 근데 그거 가질래? 벤츠 S 가질래? 같은 음. 값이야. 음. 그럼 벤츠 S를 갖는 그 마음 있잖아요. 그러니까 무슨 말이냐면. <웃음> 자 이해가 안 되는데 어, 내가 어. 이 신발 너무 예뻐. 음. 근데 남들이 다안 예쁘대. 음. 그리고 막 가격도 그렇게 막안 올라. 아니면 그치. 떨어져. 더. 어, 어, 어. 아울렛에서 막 보여. 어. 그러면 나도 더안 예뻐 보이는 그런 심리가 있어. 근데 누구나 예쁘다고 하는 그런 게 있잖아요. 어. 그걸 하이비라고 하는데. 어, 어, 하이. <웃음> 그게 또 점점 눈이 바뀌더라고. 아 그래 이게 예뻤지. 그 차, 어떤 쪽? 그걸, 그 자기는 하이 따라가는 쪽 아니야? 그걸 뇌이징이라고 하거든요. 어, 뇌이징. 어. 아, 저는 하이를 만드는 사람. 아. 클라스가 다릅니다. 뻥입니다. 하이브를 좀 따라가게 되더라고 자연스럽게. 음. 제가 지금 어떤 프로젝트를 하고 있냐면 스스로 음. 고등학교 때부터 제가 신발을 좋아할 때부터 신었던 신발들을 다 사고 있어요. 다시? 저, 네. 저는 음. 웬만한 거다 기억하고 있거든요. 그걸 다 모으려고 다시 사고 있는데 이런 거는 진짜 개인의 만족을 통해서 만족을 위해서 사는 것들. 근데 최근에 사는 거는 제가 이제 에어디오를 사기 위해서 신발을 한 30쪽 정도를 팔았죠. 에어디오를 사셨어요? 그래서? 네. 음. 900. 40만 원. 음. 그게 제일 비싸요? 가지고 있는 신발 중에? 어... 그럴 것 같은데요. 아 그래요? 네. 생각보다 그렇게 비싼 건 없네 또? 그거보다 비싼 신발이 많이 없어요. 
내가 나 번개장터 그 음. 더현대 먹고 갔더니 네. 아. 7천만 원짜리 있더라고. 그거 저기 봐 피존. 어. 그것도 있고 뭐 저도 거기 갔다가 이제 거기랑 또 이벤트 합니다. 4월 달에. 번개장터랑. 네. 그 되게 바쁘시게 일하시는 것 같아요. 재밌는 거 많이 하시고 굉장히 넓어지시고. 네, 네, 네. 음. 아니 근데 내가 이 얘기를 왜 했냐면은 네. 근데 그 7천만 원은 호가예요, 호가. 아, 시가가 예. 아니라 어. 예술 작품처럼 어. 그러니까 부르는 게 값이기 때문에 그걸 시세라고 부를 수는 없어요. 아. 근데 시세가 있는 것 중에서 제일 비싼 거는 나이키 맥 정도 한 2천만 원 정도 하는 맥 맥. 그 아, 그, 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 그 백투더 퓨처. 네네네네네. 그 중에 오토레이싱 되는 맥이 있어요. 똑같이 생긴 거. 에, 그 에, 기능까지 똑같은 거네. 기능까지 똑같은 거. 에, 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 에. 그게 아마 시가가 있는 것 중에서 가장 비싼 신발이지 않을까 싶습니다. 그건 얼마인데? 2천만 원, 2,500만 원. 그거 하나 가셔야 되는 거 아니에요 지금? 음... 활동폭도 넓으시고 지금 어떻게 보면 한국 그 스니커즈 씬에서 아이콘 같은 역할을 하시고 계시는데 진짜 심각하게 고민하네 <웃음> 어? 가야 되는 거 아니야? 그래야 되지 않나? 그 솔직히 나는 그거 딱 네모 그 네모로 된그 유리 에이. 저기 뭐 아크릴 에이. 통에 딱 넣어가지고 에이. 자기 그 스튜디오에 딱 이렇게 돌아가고 이래야 되는 거 그래야 아니에요? 그래야 되네 아이콘인데 이쪽에 이거 돌아가고 이쪽에 마스 근데 그 돌아가고. 용도가 그거밖에 없잖아요. <웃음> <웃음> 그거 신고 다니면 되죠. 그걸 신고 다닌다. 아, 아, 어, 그거를 그건... 소화해낼 수 있으세요? 만약에 준다 하면 저는 누가? 신고 다닐 수 있습니다. 어... 저는 이상한 스타일 많이 하기 때문에. 음... 저는 좀 그래요. 저는 미술 작품 사듯이 살 음, 생각은 음. 있을 것 같아요. 저는 좀 아까 전에 하입 따라가는 스타일 은 아니에요. 음... 그냥 되게... 신발이 다 하입인데요? 에이, 이지. 저, 저 프라다 저런 거는 하입 아니지. 아, 그렇죠, 그렇죠. 네, 지금 앞에 보이는 신발은 6대 4의 비율로 6이 하이비 차지하고 있습니다. 그 아니야. 7대 3이네. 7대 3. 저, 저 예를 들어서 저 이지 저거는 저 하이비죠. 저, 저의 이지에 대한 사랑은 이미 뭐 많이 아실 거예요. 아, 예, 그냥 예. 사, 사, 그게 뭐 하이비라서 하고 그런 어. 거라기보다는 저거는 제가 좋아. 저 신발 사셨을 때 저한테 사진 보내주셨던 기억이 납니다. 맞아요. 네, 자랑할 저, 데가 없다고. 어. 너밖에. 그러니까 <웃음> 아무도 모른다 이 신발. 예. <웃음> 네. 음. 뼈다귀 신발. 근데 아 이번에 이지 나온 거 그거 어떻게 생각하세요? 아 450. 음. 450도 지금 난리고 700 V2 크림 색깔도 난리인데 450그 화산 폭발하는 것처럼 네네네. 생긴 그 마인부 집처럼 생긴 그 제품. 그 위에가 없고 위에가 다 천처럼 네, 돼가지고 네, 이렇게 네, 비닐봉지 맞아요. 묶듯이 묶는 맞아요. 신발이잖아요. 정말 혁신적인 신발이고 카니에미스트는 천재는 천재다라는 음. 생각을 하게 되는 신발이고 꼭 신어보고 싶다 음. 불편할 것 같다. 불편할 것 같다. 네. 근데 이지가 다 신어보면 되게 편해. 아까 말씀드렸지만 슬라이드가 불편합니다. 아그 쓰레빠? 네. 그 이지에서 나온 쓰레빠? 네네네. 네, 네. 그거 불편하고. 다른 신발 그왜 이지 처음에 나왔던 집 신발로 있잖아요. 네. 그거는 너무 편해. 350 너무 편해. 진짜 제일 편하잖아요. 근데 발볼 넓은 사람들은 발끝에가 아파요. 아 그래요? 음. 나도 되게 넓은 편인데. 350 V2는 안 아파요. 음. V1이 아프지. 음. 개선돼서 나온 거예요. 아디다스인가요? 이지는? 네 그럼요. 음. 아디다스 이지를 성공시키고 카니웨스가 갭으로 갔죠. 그렇지. 의류 라인. 음, 음. 그래서 갭에 시가총액이 2조 원이 올랐죠. 아, 발표를 그래요? 하자마자. 어. 그리고 아디다스에 지금 제리 로렌조가 들어갔죠. 그렇죠. 피어브 가세. 네. 네. 그거에서 이제 제리 로렌조와 카니웨스트가 어떤 시너지를 내느냐에 따라서 지금 캐터스 잭 트레비스 카세 독주 체제를 막을 수 있는가 없는가. 음. 아 그런 지금 관전 포인트. 어. 네. 지금은 트레비스 스카시 짱이야? 킹 왕짱. 킹 왕짱이야. 킹, 왕짱. 킹 왕짱이야. 네. 네. 트레비스 어. 스카시 뭐만 입었다 하면은 네. 어. 아주 뭐 끝장 나죠. 그왜그 트레비스 스카시 아이, 나이키에서 그 스우시 뒤집어서 나오는 아, 게 조던 원 그거죠 네. 그거. 네. 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 맞습니다. 뭐 계속 그 분으로 신발이 나와요? 덩크 덩크도 나왔고 나왔고. 조던 식스도 나왔고 조던 식스 또 나올 거고 계속 나오는 거야. 스도 나왔고 네. 어. 진짜 뭐 의류도 나오고 나오는 족족 품절에다가. 지금의 하이브는 트레비스 카시다. 그리고 트레비스 카 자기가 스스로 캐터스 잭이라는 그 로고를 가지고 로고 플레이를 굉장히 많이 한 의류들을 막 만들. 그러니까 앨범 수익보다 옷 판매 수익이 훨씬 더 크다는 소문이 자자하고. 그래요? 네. 저는 그 노래 진짜 한 번도 안 들어봤어요. <웃음> <웃음> 이 캐터스 잭 같은 경우에는 지금 작년에 스타엑스에서 보고서를 냈어요. 거기에서 안타이 소셜 소셜 클럽이랑 음. 그 다음에 그 에센셜 피어브가 에센셜이랑 음. 같은 라인에 놨어요. 캐터스 잭을 음그아 어떻게 보면 멀치인데 네, 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 이제 브랜드의 네, 위치까지 네, 네, 네. 그것도 꽤나 괜찮은 브랜드 네, 위치까지 올라갔네요. 중급 중급 스트릿웨어로 본다. 아 어... 네, 그러니까 슈프림 팔라스가 제일 위에 있고 아니 근데 엔타이 소셜 소셜도 그렇게 높아? 
엔타이 소셜이 이제 양이 엄청나죠. 판매 양이. 걔네는 판매량으로 보는 거예요. 어... 네. 자기랑 내가 알기로는 와디님이랑 엔타이 소셜을 네, 아는, 아는 분이죠. 네. 지인이라고. 네. 저그 후드티 하나, 어떻게 하나. 어, 네. 제가 저, 옛날에 제가 드릴게요. 제가 어. 한 진짜 한 3, 4년 전에 한번 살려고 어. 돈을 넣었다가 그게 안 왔던 적이 있어요. 아, 그런 악명이 높죠. 어, 그게 그렇죠. 네. 이제 엔타이 쇼핑 쇼핑 클럽이라고. <웃음> 그래서 그러... 네. 어. 그런 면도 있고. 아, 근데 아직도 그렇게 핫하구나 그게. 아직도 핫하지 옛날만큼 핫하지 않아요. 옛날에는 엄청 근데 났어요, 죽지 그게. 않아요. 음. 죽을 만 하면 뭐 프라그먼트랑 콜라보 하고. 아니 근데 그 길단에다 그냥 이거 <웃음> 그 로그 플레이 네. 한거 있잖아요. 네. 그런 건 뭐예요, 도대체? 그거는 그런... 감성인데 이제 LA 감성, 그러니까 LA 스트리트 패션의 그냥 정석이에요, 그게. 음. 아니 그왜 엔타이 소셜 소셜 클럽이랑 네. 제가 알기로는 키스, 네. 그리고 뭐 차이나타운 마켓 네. 이런 쪽그 우리 형들 아니 친해요? 친한 건 아니고. 뭐 어떻게 된 인맥이야 그아 제가 이제 뮤직을 했다 그랬죠 삼성에서 어. 그러다 게임으로 넘어왔어요 네. 근데 상무님이 우리 상무님이 되게 네네. 오픈되어 있는 네네. 분이셨는데 그분이 이제 어? 저기 고영대 프로 고영대 프로는 저기 아 그거 프로라고 그래? 그때 프로라고 부르죠 우리 지금 다 프로라고 부르는데 어. 고영대 프로는 어. 저기 뭐야 음악 쪽에서 있다 왔으니까 어, 연예인들 좀 많이 알죠? 아, 잘, <웃음> 잘 모릅니다 <웃음> 했더니 아그 누구야 그 어머나 부른 사람 누구죠? 아 장윤정 장윤정, 장윤정 씨. 어. 장, 어, 장윤정 님이 그 게임 트위치를 그때 한창 했어요. 아 그래요? 대그로. 어, 어, 어. 근데 우리가 게임이니까 장윤정 님 섭외해가지고 LA에서 우리 한 차로 이제 이동하는 중이었어. 미팅 이동. 네 상무님이 장윤정 씨 섭외해가지고 우리 갤럭시 스토어에 어, 펍지 이거 들어온 거 이거 홍보 좀 알아보세요. 예 하고 나서 속으로는 내가 그거 어떻게 알아봐 <웃음> 이런 생각하면서 친구들이랑 단톡방에서 막 다, 수다를 떨고 있었는데 야 우리 상무님은 나한테 이런 거 시킨다 막 이렇게 막 올렸어요 그랬더니 그 친구 한 명이 아 윤정이? 내가 알아 음. 정말 정말 뜬금없이 음, 음. 그래서 됐어요 광고가 음. 그냥 프렌즈 앤 패밀리로 해준 거야 음. 뭐 샷아웃 해주고 막 자기 방송에서 그래서 어? 그걸 되니까 상무님이 어 잘했네 그러면 그 슈프림이나 뭐 팔라스나 이런 브랜드들이랑 그 콜라보해서 할수 있는 굿즈 좀 얘기 알아보세요 이러는 거야. 우리가 흔히 얘기하는 스트릿 브랜드들. 네, 네, 네. 그때 우리 LA의 키보라는 그 구독자 형이 계신데 저 3만 때부터 막 LA 갈 때마다 만나던 형이 있었어요. 그 형이 운전하다가 내가 또 그걸 또 하소연처럼 얘기했지. 그 형이 사진하는 형인데 아, 내가 다른 사람은 모르는데 안티 소셜 소셜 클럽의 그 대표의 웨딩 사진을 자기가 찍어줬다는 거야. 그게 그렇게 연결이 된 네, 거예요? 7년 전에 그래서 자기가 아카이브를 찾아보면 이메일 주소가 있을 것 같대 어. 그래서 이메일 주소로 그 형이 메일을 쓴 거예요 한국 삼성에서 이런 애가 왔는데 너네를 만나고 싶대 다음 날 만났어 와. 다음 날 만나서 그게 이건 와디라기보다는 삼성이네 좀. 그렇죠 삼성 <웃음> 근데 어. 여기서 이게 나오는 거예요 삼성을 만나자고 했을 때 나오는 사람들의 마음가짐이 있어 아... 오늘 멱살 대, 제대로 잡아야겠다. 어. 근데 안티 소셜이 나왔을 때 나는 안티 소셜 입고 있거든. 그렇지. 구할 수 없는 안티 소셜 그래, 신발 입고 있거든. 신고 있고. 언디핏이랑 어. 막 콜라보한 거 어. 입고 있다든지. 그 문화에 그러면은, 완전 젖어 있는 애가 어, 나오니까. 수염난 애가. 어. 토마드하고 수염난 애가. 어 얘는 저기 뭐야 리셀샵에서 많이 보이던 어. 애 같은데 말이 딱 통하게. 어 명함 보면 삼성이야. 그러면 이제 뭔가 확 빠져들더라고. 그렇지. 진짜 그래요. 회사 그냥 흔, 말이 말이 통하니 흔한 회사원 느낌이 아니고 어. 어, 너 알지? 어. 이게 되는 거예요 그래서 너무나 쉽게 갤럭시 콜라보 안티 소셜 소셜 클럽 티셔츠가 나온 거예요 음. 그게 나오고 뭐 그런 식으로 뭐 키스도 만나고 뭐 차이나타운 마켓도 만나고 차이나타운 마... 마켓은 지금 엄청 괜찮지 않아요? 아뭐 여러 가지 의미가 있는데 스터디에... 멋있게 잘하고 있는 네, 케이스 스터디에 막 본격적으로 나와 있던데 어, 오래 갈수 있을 것인가 음, 여기서 또 갑자기 네, <웃음> 어려운 어려운 거 어, 같긴 어. 한데 키스는 뭐, 또 어마어마하잖아 그 키스는, 규모가 키스는 슈프림을 잡을 수 있는 대안이라고 저는 생각해요 그러니까 키스가 너무 네. 근데 멋있어 그 사무실도 핵간지예요 
아, 그거 가보셨어요? 네, 갔죠. 갔는데 그때도 또 이제 키스랑 타미 콜라보로 입고 가는 거야. 그렇지. 어, 나 너네 알아. 너네 제품 중에서 최근에 가장 핫했던 게 이건 거 알아라고 보여주는 거지. 그 있으니까. 있으니까. 그러면은 이제 얘기를 할때 내가 얘네 사와서 한몫 챙겨야지 솔직히 그런 생각 많이 하고 와요. 삼성 같은 회사 만나면. 아, 어, 그렇지. 응. 삼성인데. 돈 많고 어, 어, 어. 이런 쪽잘 모르니까 한몫 땡겨야지 이런 생각 하고 오는 경우가 많은데 얘를 딱 보면 이제 그게 아닌 걸 알거든. 음. 네. 어, 우리랑 같은 놈이 있네. 네. 이렇게 한번 뭐 아는 어. 아는 애 이런 게 나오면서 조금 더 말이 편해지는 그런 건 있어요. 어. 나 통해서 연락하고 바로 그날 끝나고 내가 미팅 끝나고 그 사람이 디자인한 타미 운동화를 내놨죠. 여기 사인해 달라고. 어. 그랬더니 와 리스펙이네. 어 리스펙이지. 그때 어. 그 사람이 뒤에 창고를 열더니 기분 좋아하겠. 어 지샥이랑 그 자기 콜라보한 걸 선물로 주는 거 자기 사인해 가지고 신발에도 사인해 주고. 근데 이 사람도 장사꾼인 게 어. <웃음> 우리 상무님한테는 베어브릭 주고. 더 좋은 거. 어, 몇 백만 원. 더 비싼 거. 어. 우리는 지작 주고. <웃음> <웃음> 근데 그때 진짜 그 위세가 너무 등등하고 너무 멋있는 거야. 아니 그렇지 키스가 그때 제일 핫할 때. 우리 그때... 지금도 키스는 점점 더 아, 계속 올라오고 있죠. 엄청나죠. 이 키스의 그 제가 생각할 때 스트릿씬에서 제일 지금 공고하게 위치를 딱. 걔네 스트릿이라고 볼수 없을 것 같아요. 그 이미 네, 콜라보를 네. 너무 좋은 데랑 많이 해가지고. 베르사체랑 키스랑 콜라보했을 때. 네. 누가 손해였을 것 같아요? 키스가 손해였나? 네, 그래서 베르사체가 돈을 주고 한 겁니다. 아 그렇지. 네. 베르사체가 좀갈 길을 잃었거든. 나는 좀 하이패션 좋아하니까. 근데 보면. 이 사람은 그 제일 위에 있는 그 쪽을 계속 건드리고 싶어 하는 거야. 막 호, 최고급 호텔 문화 음. 뭐 이런 것도 있잖아. 음, 음, 음. 프랑스 남부의 휴양 문화 음. 뭐 이런 거를 계속 막 얘기하는 거예요. 그래서 사실은 키스 갤럭시 콜라보가 나올 뻔했었는데. 여러 가지 음. 그 스큐가 안 맞아요. 그러니까 걔네들은 하이 그 자체 음. 런칭하면 솔드아웃이 돼야 되는데 이 숫자가 우리는 공장 켰다 끄면은 수량이 있잖아. 이게 안 맞는 거 조정이 안 되는 거예요. 그래서 좀 너무 안타깝게도 음. 무산이 된 케이스가 있죠. 그래서 탐브라운이랑 한 겁니다. 탐브라운은 <웃음> 제가 한 거가 아니에요. 제가 한거 그건 또 다른 분들이 너무 잘 해서 잘 하신 거고. 아 근데 탐브라운은 한 거보다 키스랑 했으면 더 이렇게 확 나도. 오 이랬을 것 같아. 층이 다르지. 탐 그러니까. 브라운도 난리가 났었잖아요. 그런데 좀나 그러니까 좀 약간 그좀 너무 이렇게 하이엔드고 말을 아끼겠습니다. 나 저도 좀 네. 하고 싶은 말이 많은데. 네. 하여튼 <웃음> 키스랑 너무 하고 싶었는데. 아니 그래서 다 이렇게 알고 지내시는 거예요? 그러면 그분들이랑? 아니요. 아니 그렇진 않아요. 그러니까 뭐 삼성 끝 떨어지는 안티 소셜이랑 예를 들어서 마이크 셔먼 같은 경우 차이나타운 마켓이랑 릴리아티라는 래퍼가 있어요. 미국에 네네네. 릴리아티랑 그 한국 무슨 소리죠? 저또 이렇게 아니 남반구 <웃음> 남반구 가면 어, 왼쪽으로 네. 그 <웃음> 우리나라의 쿨레인이라고 피규어 제일 잘 만든 형이 있어요. 아, 아 그분 예, 예. 여기 나오면 진짜 재밌겠다. 어 피규어 미니어처 제일 잘 만든. 저 사람. 봤어요. 그 거기 통해서. 네, 그래서 통해서, 예, 그래서 그 삼자 콜라보를 제가 연결해 줬고. 음. 그다음에 막 이런 일들을 막 하는데 막 마이크 타이슨 막 엮이고 막 이런 일들이 막 생기니까 막 심장 두근두근 하는 거예요. 음. 메일 루프에 마이 타이슨 막 이런 게 있고 막 이러니까 아디는 진짜 대단하다 엮는 거 잘하는 것 같아요 어쨌든 근데 아, 대단해. 그 정도 알고 우리 로니피그 형 키스의 로니피그 형은 심지어 인스타 마팔, 마팔이었어 어. 근데 제가 닭발을 <웃음> 닭, 닭발을 되게 좋아해요 그래서 닭발 사진을 인스타에 딱 올렸어 닭이 뻑혀하고 있는 어. 온팔하더라고 어. 보기 싫었나 봐. 이게 닭발이 약간 혐오. 음, 음, 피그 형 보고 있다면 한 <웃음> 일단 안 보고 있을 거. <웃음> 다시는 안 올릴게. <웃음> 뼈, 유뼈 닭발. 저 유뼈 국물 닭발만 먹습니다. 이게 신발이랑 상관없는데 닭발 족발 다 좋아요. 해 오족탕도 좋아하고 발발 발 쪽을 좋아하시는 발 쪽을 좋아합니다. 네. 욕 아, 욕도 아니 아니. 네. 아 욕도 발 들어간 욕을 좋아하시는 아닙니다, 아닙니다. 농담이고 아. 그래서 뭐 그런 역사들이 있었는데 예를 들어서 삼성이란 타이틀을 달고 일본에 가면 다 만날 수 있어요 그렇군요 미국에 가도 다 만날 수 있어요 무신사란 타이틀을 달고 가면 어떻게 됩니까? 굉장히 많이 만날 수 있는 것 같아요 아다 만날 수 있진 않고? 글로벌에서는 모르죠 어. 글로벌 안, 안 해봤으니까 모른다는 어, 얘기예요 어, 어. 안 해봤으니까. 아니 근데 이미 아니 그러니까 저는 이렇게 쭉 계속 계속 얘기 오늘 되게 저는 오늘 깨달았어요 음. 우리가 그래도 좀 봤잖아요 인싸가 능력이네. 아, 
근데 이게, 이게 능력이네. 이 인싸 인싸라는 게그자어 얘기해 보세요. 그 네. 건더기가 있는 인싸가 있고 음. 그러니까 남 남는 게 있는 인싸가 있고 음. 남는 게 없는 인싸가 있는데 음. 이거는 좀 어린 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 친구들이랑 말한 건좀 별로 안 좋아하지만 어쨌든 약간 남는 게 없이 인싸가 되고자 하는 친구들이 조금 더 많은 것 같다는 생각이 들어요. 그러니까 잘 놀고 음. 친구들이랑 술잘 먹고 막 다른 사람 많고 뭐 이런 게 다가 아니라 그 안에서 결과물을 만들어내는 사람들이 뭔가 많이 이끌어가더라고. 그 결과물을 만들어낸다는 건 되게 아, 인싸 안에서 인싸 거야? 안에서 우리나라에도 똑같은 문화가 있어요. 이 패션이면 패션 음악이면 음악 자기들끼리 이 인사이트 그룹이 있잖아요. 이 안에서 다 친한 사람도 많아. 네네. 다 친해 뭐이 네, 사람은 맞아요. 다 알아. 네. 근데 이 사람이 뭐한건 없어. 음. 그 안에서 뭔가 엮어서 자기만의 거를 만들어낸다는 거든지 혹은 어떤 멋있는 거를 창조해낸다든지 하는 몇 명들이 그 그룹을 이끌어 가더라고 그러면 스스로는 그 자기 와디의 신발장이라는 채널이 있었기에 사람들을 많이 만날 수 있었고 어. 나는 이것들을 통해서 재밌는 거를 계속 일을 벌리는 스타일 음. 엄청 벌릴 수 엄청 벌리는 스타일 지금. 네. 이 사람 새로 만나잖아? 그럼 이 사람이랑 막딴걸 엮어 어. 그 재밌는 거막 만들어내 내가 재밌는 거 어, 어, 어. 그러면은 뭐 제가 어떤 사실 어떻게 보면은 스니커 씬에 있는 여러 사람들과는 되게 좋은 관계를 유지하고 있는데 이것도 좀 생명력이 그래도 나름 저 유튜브 5년 했더라고요 음. 5년 와, 동안 오랜네. 그래도 계속 뭔가 할수 있었던 거는 계속 뭔가를 만들어내고 있더라고요 제가 어. 뒤돌아보면 책도 냈어 아는 친구랑 뭐 스니커 하우스라는 것도 했어 신발도 만들어봤어 뭐 콜라보 티셔츠도 만들어봐 채널도 있고 왁스도 만들었어요 헤어 왁스 아 그건 뭐, 몰랐습니다 그, 그때 보고 여러 가지로 막 해보면서 매일 올리고 매일 올리죠 업로드도 엄청 많이 업로드 하고. 1200건 영상 1200개 저도 뭐 많이 올린다고 해봐야 400개 안 되더라고요 아 저는 근데 퀄리티가 훨씬 <웃음> 아니, 뭐, 네. 아니 근데 진짜로 되게 중요한 포인트를 말씀을 해주신 것 같아요 네. 그래서 그러니까 왜 이렇게 인간관계에 치중하고 음. 그러니까 본질을 잊기가 쉽잖아요. 그렇잖아요. 맞아요. 이렇게 연결해 줘서 잘 되네 하면 그쪽으로만 사람이 집중하게 근데, 마련인데 근데 이게 또꼭 전부는 아니지만 이런 식으로 남기는 게 있는 사람들이 리드를 하더라. 음. 근데 그냥 인간관계 넓고 그냥 그거에서 자기 삶에 만족을 찾는 사람도 분명히 있을 거잖아. 그렇지. 근데 저는 그런 타입은 아니었고 음. 아니고 음. 뭔가 계속 뭔가 만들려고 막 하는 거야. 누구 멋있는 사람 만나면 소개시켜주고 음, 싶고 막막 음, 음, 음. 막 웹보이를 알았어 웹보이라고 요새 막 비오 그럼 막 진범 어, 다 소개시켜줘 어, 다 소개 어, 뭐뭐 어. 해봐 뭐 해봐 어, 어, 어. 내가 꼭 관련이 없어도 어. 되는 거 그런 거를 하면서 그냥 나는 스스로 막 재밌게 느끼는 그게 참 되게 제가 볼 때는 오늘 발견한 음. 와디 신발장 우리 뭐라도 하나 발견했을 때 다행입니다 고영대님의 음. 진짜 참된 능력이 아닐까 생각합니다 한 시간 반 동안 하나 발견했으니까. <웃음> 채, 제일 채굴 중요한... 같네요. 채굴. 아, 예. 한 시간 반 돌리니까 하나 나오고. 살짝 그, 그 채굴장, <웃음> 그 비트코인 채굴장 같은 그런 느낌으로. 그냥 두 개도 어. 발견해 보자. 예. 그거는 좀 힘들 거는 같아요. <웃음> 그렇습니다. 그래서 저는 그냥 삼성 안에 있었을 때는 그게 되게 챌린지였어요. 차이나타운 마켓이랑 이런 콜라보를 하려고 합니다라고 얘기했을 때 무슨 질문이 오냐면 아 차이나타운 마켓은 저희가 중국 브랜드와는 조금. 지금 뭐 이런 아, 이런 관계에 있어서 삼성인데도 그런 질문을 한다고요? 그렇죠. 안티 소셜 소셜 마켓이라고 하면 어 저기 너무 반사회적이라서 어, 안될것 같은데요. 그런 얘기 하, 진짜 해요. 어. 마스터 마인드랑 이런 거 하, 하자고 합니다. 아, 해골이 좀 저희 어, 제품에 붙이기가 그, 그렇지. 근데 이해가 돼. 나도 이해 갑자기 어. 되네. 나도 삼성에 일을 어, 해보니까 삼성 폰이나 삼성 냉장고에다가 해골 마크 받기는 <웃음> 정말 정말 힘든 일이야. 어, 어, 어. 하여튼 뭐 그런. 그런 음. 좀 제한 사항이 있었죠. 근데 음. 그거는 뭐 애플이나 다른 회사도 마찬가지일 거야. 음, 음. 네, 음. 어쨌든 그런 부분에 좀 아쉬움이 있었고, 그러니까 어. 딱톰 브라운처럼 멋있고 딱 정제되어 있는 음, 음, 키스도 음, 음, 음. 맞았으면 했을 거예요. 근데 맞아요. 그렇게 딱 정제되어 있는 멋있는 이렇게 안전한 데만 이렇게 가는 이런 것들이 있죠. 그러니까 스트리스는 조금 위험할 수 있죠. 그렇죠. 네. 음. 그래서 뭐 그런 것들, 운동화처럼 또 제품들이 계속 나오는 게 아니라 음, 음. 1 년에 딱두번 그러니까, 나오는데 핸드폰이니까. 하나 망쳐버리면 음, 음, 음. 타격이 크죠. 그러니까 더 신중할 수밖에 없고 되게 삼성에서 다닌 그 세월에 되게 헛되지 않았어. 삼성에서 네. 연락 올 수도 있겠다. 이거 내려달라고. 네, 이거 보내드리면은 퇴직 계약서 그런 거 있지 않나? 업무를 <웃음> 발설하지 않나? 자기 나중에 내 이거 한번 검열하도록 아, 네, 보시면 그때 보시고 어, 보시고 좀. 
그 로니 피그 얘기는 살렸으면 좋겠는데 그 그러니까. 닭발이라고 그 재밌는. 그건 나 개인 얘기니까. 그래. 네. 어, 그런 건 괜찮은데 네. 이제 뭐 뒤에. 뭐. 내가 기밀 누설한 거 없잖아요. 없지. 삼성이 나는 되게 그 우리가 이렇게 걱정을 하지만 사, 사실 자기가 어쨌든간에 삼성에서 일을 했고 네네네. 그거를 추진을 했었잖아. 맞아요, 맞아요. 그러니까 나는 또 놀라운 점이 아 삼성이 그래도 이렇게 열려 있구나. 어 맞아요, 맞아요. 키스랑 하려고 했다고 어, 맞아, 맞아, 이런 맞아. 게 있어요. 네. 아 근데 이게 이뭐 차이나 그러니까 탐브라운은 조금 약간 예측 가능한 브랜드였다면 음, 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 음. 키스가 했으면 좀 나는 아 달랐을 마케팅 것쪽 상무님은 장난 아니에요. 그러니까 제일 어, 오픈돼 있어요. 다 알아. 그러니까 어. 이미 뭐 발렌시아가 스피드러너 이런 거 신고 다그 당시에. 어, 어, 어. 아무도 안 신을 때 리셀로 사갖고 신고 다니는 그런 핏을 하고 있는 사람이고 트렌드의 거의 끝에 있는 사람 음. 예술 작품 같은 거뭐 아티스트 들 이런 사람들이랑 막 교류하면서 음. 요런 급이고 제가 좀 도전 받는 건 이제 그 마케팅이 아닌 분들 이 조금 약간 그런 음. 거를 많이 아니 근데 브레이크를 진짜 거치는 삼성이 페이지. 괜히 삼성이 아니네 그럼요 마케팅을 제일 잘한다는 사람 모여 있, 있는 곳이니까 저는 마케팅은 아니었지만. 그러니까 더 오히려 이런 것들을 맘대로 시도하고 다닐 수 있, 있었던 음, 거예요 그래서 음. 제가 했던 것 중에서 제일 성공적이었던 것은 포트나이트라고 하는 게임이 있었는데 네. 그 게임 안에 갤럭시 스킨이라는 걸 줬어요 그거 자기가 한 거예요? 네. 그 포트나이트가 구글 플레이를 제끼고 갤럭시 스토어만 들어왔어요 아 그랬어요? 그 제가 했습니다 와... 제가, 제가 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 포트나이트를 할줄 아세요? 못해요 <웃음> 뭐 어. 못해도 할수 있습니다. 그리고 어, 어. 제가 이거는 이런 식으로 딜을 하는 거예요. 그러니까 인싸는 이런 거야. 포트나이트 할줄 아는 사람. 아, 그렇죠. <웃음> 열심히 그러니까, 40시간씩 막 게임. 그러니까, 아, 이거 인싸가 아니라 아싸. 아싸는 아, 그 포트나이트 할줄 아, 알아. 근데 갤럭시에 거기에 스킨을 갖다 박을 줄은 몰라. 아, 뭐 그래. 이제 인싸는 그런 거죠. 너무 이게 인싸라고 뭐라 가시는다기보다 일 열심히 했던 사람. 음, 네. 음, 뭐, 그러니까 되게 일. 일 기본적으로 부지런하시고 맞아요. 이게 열정 많으시고 그 하신 것 같아요. 되게. 아이콘이라는 그룹 있잖아요. YG 음. 사랑을 음. 했다. 요, 아, 네. 요걸 포트나이트에 넣었어요. 아이코닉이라는 이름으로 따라라라라 하면 걔가 막 춤추는 거야. 춤을 춰요. 어, 걔는 오늘 춤추는 스킨도 거. 주고 어, 어. 포트나이트는 동남아시아와 아시아로 진출하고 싶었고 어. 아이콘은 북미로 진출하고 어. 싶었고 어. 그 다음에 스킨은 갤럭시에서 받을 수 있고 어. 요거 삼자 콜라보였고 막. 어떻게 보면 아이콘. 지금 하고 계시는 일이 지금 비슷한 업무 거죠? 연장이네요. 업무 연장이죠. 어. 네. 그래서 너무, 이렇게 너무 너무 재밌었어요. 어, 진짜 저는 뿌듯하고 막 저는 진짜 그런 거 너무 못 하거든요. 안 하는 거죠. 아니면 못 해. 그냥 아예 안 돼요. 그게 대단하신 것 같아요. 그게 약간 이렇게 사, 살 살아가시는 분도 있는 거죠. 막 이런 거예요. 막어 얘네랑 이, 이런 브랜드랑 이 사람이랑 묶이면은 되게 재밌는 거 나올 것 같다. 어. 그러면은 바로 그냥 메일부터 보내는 거. 음. 전화부터 하든가. 음. 그렇게 해서 만든 게 되게 많이 있는데 그걸 또 사람들이 재밌어하는 것들도 많고 음. 실패한 것도 많죠. 음. 네. 앞으로 뭐 지금 하고 있는 일에서는 뭐 목표가 어떤 게 있습니까? 저는 어 한국 항상 해외에서 이런 것들을 다니고 뭐 컴플렉스콘이라든지 해외 어떤 스토어라든지 키스라든지 가면은 보이는 한국 브랜드들이 굉장히 적어요. 음 없지 않은? 아더에로 있고 아더에로 있구나. 아. 뭐 아더에로 있구나. 이세라고 하는 브랜드도 조금씩 이제 스트리트샵에 들어가는 것 같고 음. 그런데 이 패션 트렌드 글로벌 트렌드에서 우리가 어렸을 때는 무조건 일본을 바라보고 살았어. 음. 근데 일본의 지금 젊은층은 한국을 보고 있는 거 아세요? 음. 일본은 어, 들은 얘기입니다. 저는 옷잘 모릅니다만 음. 관련 업계에 있는 사람들 들은 얘기인데. 이제 히로시와 뭐 니고와 이 세대들을 지나서 아래 세대가 이제 뭐 베르디밖에 없다라고 하고 브랜드들이 막 활발하게 막 살아나는 옛날에 막 히라지 뭐 하라주쿠처럼 이렇게 막, 막 있던 이런 게 아니라서 옛날만큼은 한국은 그렇지 지금 되게 에너제틱한 브랜드들이 쫙 올라오고 음, 있잖아요. 음. 이것들을 되게 선망의 눈으로 보고 있대요. 오히려 일본 친구들이 음. 그러면은 결국에 사실 그뭐 그 문화의 흐름 딱 이쪽 신에서는 일본을 통해서 아시아를 보는 눈이 많아요. 그렇죠. 미국 입장에서는. 어. 근데 뭐 예전부터 그랬습니다. 주로 뭐. 전 세계를 이제 지금 스트릿에서 움 쥐락펴락하는 건 미국의 브랜드들인데 음. 이 친구들이 일본을 이제 연결해서 지금 일본을 통해서 아시아를 보고 있는데 음. 여기에 점점 한국의 입김들이 들어가면 스며들면서 한국의 뭐 사실 한류도 되게 
오래 가고 있잖아요. 그렇죠. 네, 생각보다 그렇죠. 이게 문화적으로도 영향력이 커지면서 패션 쪽으로도 분명히 글로벌이 터질 수 있는 베이프 같은 음. 그뭐 스트릿 기반의 어떤 그런 브랜드들이 나올, 글로벌한 거, 브랜드가. 나올 거라고 생각하거든요. 음. 음. 그런 거를 어 제가 시도했지만 실패할 수도 있겠지만 음. 계속 시도하고 계속 도전하고 싶은 생각이 있고 성공을 시키고 싶은 마인드가 있죠. 그 결국에는 이제 브랜드를 네, 결국에는 네. 제가 하는 게. 제가 브랜드 저는 옷도 모르고 음. 트렌드도 잘 모르고 뭐 그런 사람이에요. 근데 저는 잘하는 게 이제 올거나이즈 네, 잘하니까 네, 네. 하이비 있는 친구와 우리는 그 생산이나 이런 거다 잘할 수 인프라가 있고 있습니다. 네, 인프라가 네. 있고 이걸 잘 붙여서 스토리 잘 엮은 다음에 음. 저는 요거 중대에서 멋있는 걸 탄생시키고 음. 요거를 뭔가 글로벌리 뿌리는 나면 저는 소원이 없을 것 같아요. 막 그런 음. 한국의 브랜드가 나이키랑도 협업하고 키스랑도 협업하고 음. 막 이런 날이 오면 너무 좋을 것 같아요. 우리가 어렸을 때는 다막 미타라는 일본의 신발 샵이 있는데 거기랑 콜라보한 포스레 우와 막 이러는데 음. 어느 정도 지금 뭐 미국 애들이 아 이거 카시나라는 데가 있는데 덩크 콜라보 이런 얘기가 슬슬 나오기 시작하잖아요. 음, 음. 근데 그런, 신발이 예뻐 또. 네, 네, 어. 그런 이야기들 더 많이 만들어낼 수 있는 일을 하고 싶은 거죠. 네. 개인적인 뭐 그런 거는 이게 뭐예요? 무슨 국뽕이나 애국심이 아니라 그게 돈이 돼요. <웃음> 세계를 먹어야 돈이 되잖아 음, 삼성이 음. 인류가 된게 뭐예요 그쵸. 글로벌에서 성공했으니까 음, 음. 옷도 마찬가지 진짜 세계가 훨씬 인스타그램 포스팅 하나로 전 세계 시장이 음. 움직이는 아, 돈 벌려고 하시는 거예요 그러면? 돈도 벌고 음. <웃음> 돈도 벌고 <웃음> 자기 어? 네. 목표도 달성하고 우리나라 국위 선양도 하고 오케이, 오케이. 음. 네. 뭐, 뭐야 올림픽에서 금메달 딴 선수들이 연금 때문에 따는 거 아니잖아요 그쵸. 네, 그런 음. 거죠 음. 라고 봐주시면 되겠습니다. 대단 대단한 목표입니다. 네, 제가 꼭, 생각할 꼭 때는 이루고 싶고 그 주인공이 나일 필요도 없어요. 음, 네. 제가 조력만 해도 거기에 뭔가 서포트가 네. 할수 있으면 네. 좋겠다. 네. 네. 될것 같은데? 좀 되게 뜬구름 잡는 얘기일 수도 있겠지만 그래서 좀 이걸 만약 여기까지 봤다면 진짜 찐팬 분들이잖아. 그렇죠. 만약에 한국의 어떤 멋있는 브랜드가 좀 나왔을 때 이거를 아낌없이 좀 박수를 쳐주는 문화가 빨리 음... 정착이 되도록 여러분들이 바람을 좀 많이 불어줘야 돼요. 왜냐하면 정말 예. 이루고 봐요. 이러고 실수 한번 하면 그 브랜드는 영원히 없어져. 음. 근데 해외 브랜드에 대해서는 꽤 관대해. 음. 우리나라 사람들이. 근데 일본의 브랜드들은 이 내수에서 서포트를 엄청 음. 많이 해주거든요. 음, 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 음. 그런 것들. 근데 그런 거 잘하고 있는 브랜드 되게 많죠. 지금. 개인적으로는 뭐 어떤 목표가 있으세요? 아저 개인적으로 예, 비자리 뭐 이런 거. <웃음> 저는 항상 뭐 이런 얘기를 누가 물어보면은 되게 뜬구름 잡는 얘기를 하는데 저는 하루하루 행복하게 사는 게 그냥 꿈이에요. 음. 네. 지금은 어때요? 너무 행복합니다. 그렇게 보입니다. 왜냐하면 하고 싶은 일을 하면서 이게 되게 중요한 얘기라고 저는 생각하는데 옛날에 그 회사를 다닐 때 음. 내일을 위해서 오늘 포기한 사람들이 되게 많아요. 음. 내가 오늘 야근하고 그치. 뭐 주말 출근해도 내가 임원만 되면 어, 어, 어. 다 끝이야. 그래. 장원 급제야. 어. 그때부터 가족도 편하고 나도 편하고 다할수 있어. 그런데 사실 그때 되면은 이 잃었던 걸다 찾을 수 없잖아요. 일반적으로 임원 얘기를 하셔서 그런데 일반적으로 사람들 많이 그렇게 살죠. 그렇죠. 네. 어. 근데 내일을 위해서 오늘 많이 포기하죠. 그래서 저는 애들한테 교육할 때도 그런 얘기를 많이 해줘요. 오늘이 행복하지 않으면 내일도 음. 행복할 수 없고 음. 점들의 합이 이제 선이니까 우리 삶이 이렇게 가는데 어느 한순간 딱 기점으로 이때부터 행복해야지는 없다. 음. 일주일, 뒤에, 일주일 뒤에 교통사고가 나면 음. 그 지난주가 얼마나 후회스럽겠어요. 그러니까 그런 것처럼 좀 헤어질 때도 사람들이랑 잘 헤어지는 편이고 음. 비행기 타고 이륙하기 전에 맨날 아내한테 사랑한다고 보내고 음. 뭐 그런 것들을 충실하게 하면서 행복하게 그냥 음. 하루하루 채워가는 거죠. 그래서 어떤 사람이랑 등지거나 이랬을 때 스트레스를 진짜 많이 받아요. 음. 머리 빠지고 막 그런 경우가 많지 않지만 음. 그렇습니다. 머리 수은 되게 많으신 편이세요? 나이가 지금 어떻게 되세요? 저는 어, 불혹 40? 네. 올해 불혹이 된 머리 수 아. 보니까 괜찮네. 아 저요? 어, 살았네. M자가 좀 그래 나이 들면 그걸 어쩔 수가 없어. 그러니까. 그래서 제가 이번에 부모님이 집에 오셔갖고 여쭤봤어요. 아버지 지금 여기 있거든요. 
뭐 우리 가르마가 아니 뭐라 그러지? 기운이 있구나. 어. 그래서 엄마 아빠 마흔 때 어땠어? 어. 야 너보다 훨씬 위에 있었어 걱정 좀 어. <웃음> 해가지고 <웃음> 좀 안심을 하고 있습니다. 아 음. 알겠습니다. 오늘 와주셔서 감사드리고 와디 신발장 아, 채널 또 네. 건성하시길 또 빌겠습니다. 이 정도 길이로 한 삼부작 해야. <웃음> 아유, 내가 너무 힘들었지. 아, 그래요? 어. 아, 개고픈 물것 같아요. 너무 아쉽네요. 네. <웃음> 제가 기가 다 빨려가지고. 끝나고 술 한잔 하자니까 술도 아니, 못 한다고 그러고. <웃음> 어, 여기까지 하는 걸로. 닭발도 네. 출입금지라고 그러고. 오케이. 네. 네. 수화... 이렇게 인사 없이 끝는 <웃음> 아. 여러분은 와디신발장 구독과 좋아요 부탁드리겠습니다. 잘 자요. 아,